జిల్లాల పునర్విభజన అంశం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వానికి ఒక కొత్త తలనొప్పిగా మారే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే జిల్లాల విభజనకు సంబంధించి అంశం తెర మీదకి వచ్చిందో ఆ దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నారు దాని మీద రకరకాల అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి సొం పార్టీకి చెందిన సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా దాని మీద పెదవి విరుస్తున్న వైరం అలాగే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తప్పనిసరిగా చేయాలి దీనికి సంబంధించి అనేది ఎందుకంటే విభజన తర్వాత దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు విభజనల్లో ఉండే లోపాలు లోటుపాట్లు అంశాలు ఇప్పుడు చర్చకు వస్తున్నాయి ప్రధానంగా సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారి వంటి వాళ్ళు కూడా చేస్తున్న ఒక ఆరోపణ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు జిల్లాలు విభజన చేసేస్తే రేపు పొద్దున రెండు వేల ఇరవై ఆరులో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే అప్పుడు మళ్ళీ జిల్లాలను మళ్ళీ మార్చేస్తారా అనేది కొత్తగా లేవనెత్తిన ఒక ప్రశ్న అయితే ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద జిల్లాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని విభజించి చిన్న జిల్లాలని అలాగే ఉంచేయాలి అనేది కూడా ఒక తెర మీదకి తీసుకొచ్చిన ఒక ప్రస్తావన అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇరవై ఐదు జిల్లాలు చేస్తు చేస్తామని ప్రకటన వచ్చింది కాబట్టి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా ఇరవై ఐదు జిల్లాలు ఏర్పాటు అవుతాయి కాబట్టి శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నంతో పాటు అదనంగా అనకాపల్లి జిల్లా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే శ్రీకాకుళం అలాగే విజయనగరం విశాఖ జిల్లాల్లోని గిరిజన నియోజకవర్గాలు అన్నీ కలిసి ఒక అరకు జిల్లాగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది కొత్త జిల్లా అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కూడా మూడు జిల్లాలుగా చీలే అవకాశం ఉంటుంది రాజమండ్రి అలాగే అమలాపురం అలాగే కాకినాడ ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రెండుగా చీలే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి ఏలూరు రెండు నరసాపురం జిల్లా కింద ఇక కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మచిలీపట్నం జిల్లాలు వస్తాయి కృష్ణా జిల్లా నుంచి గుంటూరు నుంచి అదనంగా బాపట్ల అలాగే నర్సరావుపేట జిల్లాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చిత్తూరు నుంచి చూసుకుంటే తిరుపతి కడప అదనంగా చిత్తూరు నుంచి కడప సారీ చిత్తూరు నుంచి అదనంగా తిరుపతి వస్తుంది కడప నుంచి మాత్రం అదనంగా రాజంపేట కర్నూలు రాజంపేట వస్తుంది కర్నూలు నుంచి నంద్యాల వస్తుంది అనంతపురం నుంచి హిందూపురం జిల్లా వస్తుంది ఇలాగా పెరుక్కుంటూ వెళ్తాయి మొత్తం పాతిక ఏర్పడతాయి అయితే పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా జిల్లాల ఏర్పాటు వల్ల ఇబ్బందులు ఖచ్చితంగా వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు చాలామంది ప్రస్తావిస్తున్న అంశం అధికార వైసీపీతో పాటు ప్రతిపక్షంలోని టీడీపీ నేతలు కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతున్న సందర్భం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల వారీగా కాకుండా శ్రీకాకుళానికి చెందిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు రేజ్ చేసిన అంశం ఏంటి అంటే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఖచ్చితంగా ఉండాలి దీని మీద అందరి అభిప్రాయం తీసుకోవాలి ప్రజాభిప్రాయానికి అనుగుణంగానే జిల్లా విభజన చేయాలి అని అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఆయన డిమాండ్ అయితే ఆయన తెర మీద తీసుకొచ్చారు చిక్కులు రాకుండా ఇబ్బందులు రాకుండా జిల్లాల విభజన జరగాలి అనేది అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కూడా చెబుతున్న మాట అది పెద్ద జిల్లాలని మాత్రం విభజన చేసి చిన్న జిల్లాలని అలాగే ఉంచేయండి అవసరమైతే పెద్ద జిల్లాలని ఎక్కువగా చేయొచ్చు కదా అనేది సో ఇటువంటి డిమాండ్ల నేపథ్యంలో ఈ జిల్లాల విభజన అనేది ఒక కొత్త తలనొప్పిగా మారుద్దా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు ప్రకటించినట్టే యథాతథంగా ఇరవై ఐదు జిల్లాలని ప్రకటించేస్తారా ఏం జరుగుద్దనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి